बरेली में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया पंजाबी लड़की को हिंदू बनकर मुस्लिम लड़के ने अपने प्रेम जाल में फंसाया शादी का झांसा देकर युवती से नाजायज संबंध बनाए और उसके बाद युवती की अश्लील वीडियो भी बनाई शादी का दबाव डालने पर मुस्लिम युवक ने धर्म परिवर्तन और गौमांस खाने का दबाव भी बनाया ये तमाम आरोप अब पीड़िता ने लगाए एक साल की बच्ची को लेकर युवती अब आईजी के पास पहुंची है शहर कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी का ही मामला है तो बरेली से बड़ा मामला सामने आया एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस पीड़िता की आपको दिखा रहे लगातार फिर एक दिन आया मौलवी को लेके कह रहा धर्म परिवर्तन करो तब शादी करूंगा मैंने कहा पहले शादी कर लो फिर धर्म परिवर्तन कर लूंगी तुम्हारे घर जाने के बाद जब मैं शादी करके घर आ जाऊंगी तो तुम्हारे हिसाब से तो चलूंगी तो बोला नहीं पहले धर्म परिवर्तन होकर होता है फिर शादी होती है तो मैंने इस चीज के लिए मना कर दिया उसके बाद इसने आ, क्या कहते हैं फिर इसके घर में ये इशू उठा मैंने कहा घर में बोल दो बोल दो बोल दो जब हमारा हो गई तो घर में बोला घर में बोलने के बाद कह रहे हैं ये मुसलमान तब होगी जब ये गाय का मीट खाएगी इसे गाय का मीट खिलाओ तब ये मुसलमान होगी तब इसे घर लाएंगे ये धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है सर एक लड़की अभी आई थी सामने आप लोग सामने भी आई थी उसने ये आरोप लगाया है कि दो चौदह से एक लड़के से उसका संपर्क हुआ था उस लड़के ने तभी अपना परिचय उसका गोलू नाम से दिया था और जो लड़का है वो वास्तव में मुस्लिम है हिंदू नहीं और ये लड़की हिंदू है तो शादी नहीं किया इससे अलग हो गया है अभी दूर कहीं भाग गया है ये बता रही पिछले पाँच छः महीने से गायब है जब जाँच होगी जो विवेचना होगी इसमें सारे तथ्यों को हम लोग शामिल करेंगे और जो भी मामला पाया जाए उसमें चाहे कार्रवाई करेंगे तो अपने आप बड़ा मामला धर्म परिवर्तन गौ मास खाने का दबाव बनाया अपने खुद सुना कि पीड़िता क्या कुछ कह रही थी और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए दीपक इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता पहुंची तो सही है आईजी के पास लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक हुआ क्या है देखिए बड़े सनसनी के आरोप लगा है पीड़िता ने जिस तरह से बताया कि उसके साथ हिंदू दीपक आप हमारे साथ बने रहिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शलभ जी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका जी बहुत धन्यवाद ये किस तरह का मामला सामने आया है और इसमें कार्रवाई के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से आश्वासन दिया जाएगा पीड़िता को क्योंकि शादी का झांसा देना नाजायज संबंध बनाना फिर दबाव बनाना कि धर्म परिवर्तन कीजिए गौमास खाइए उसके बाद ही शादी करूंगा देखिए बहुत ही निश्चित तौर पे गंभीर प्रकरण है और सिर्फ शादी के लिए दबाव बनाना नहीं बल्कि इसमें बात यह भी आ रही है की अपनी पहचान छुपा कर हिंदू बनकर मुस्लिम लड़का है और हिंदू बनकर उसने सारा कुछ किया है निश्चित तौर पे ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है बहुत ही गंभीर प्रकरण है उच्च अधिकारियों से कहा गया है कि फौरन इसमें एफ आई लॉन्च करें और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है नियमों के मुताबिक आईपीसी की धाराओं के मुताबिक वो कार्रवाई की जाए क्योंकि ये मामला गंभीर है और इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी जी आप हमारे साथ बने रहेगा हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है चक्रपाणी जी भारत समाचार पर आपका लगातार लव जिहाद की बात कही जाती है इसे किस तरीके से देखना चाहिए मामले को चक्रपाणी जी और आप किस तरीके से देखेंगे कि एक लड़की को पहले तो हिंदू बनकर एक लड़का फंसाता है उसके बाद निकाह तब करूंगा जब एक तो धर्म परिवर्तन कर लोगी गौमास खाओगी तब मैं निकाह करूंगा वरना नहीं करूंगा देखो प्रांजल जी बहुत बड़ी समस्या मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से हम लोगों ने तो काफी इससे आंदोलन किए काफी अभियान चलाई ये लव जिहाद तो हो रहा है और दूसरी सबसे बड़ी बात जिस प्रकार से आप देखो प्रेम के नाम पे जिस प्रकार से छत और बेईमानी करके और बाद में तो कलावा पहन करके जाते और बाद में उनको गौमान खाने को कहते धर्म परिवर्तन करने के तो न सिर्फ ये बहुत बड़ी ये अपराध है ये ये इससे तो रेप में तो इसको अंदर करना चाहिए लेकिन तत्काल इससे एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की आवश्यकता है जो इस प्रकार से धोखा दे इसके लिए हम पिछले दिनों राजनाथ सिंह से भी गृह मंत्री से मिलकर के हमने इस बारे में बात किया था और काफी चीजें है क्योंकि काफी पूरे देश में हो रहा है देखिए बहुत बड़ी समस्या है और इस तो वो करना चाहिए और इन केस में बिल्कुल इसमें कड़े से कड़े कार्रवाई होनी चाहिए अभी जो हमसे पहले प्रवक्ता बोल रहे थे बोल भी रहे कि कार्रवाई हो रही है तो ऐसी कार्रवाई हो जिसे समाज ठीक लगे और एक जागरूकता की भी आवश्यकता है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए कि कोई भी बच्ची इस तरह से किसी धोखे में न पड़े किसी के बहकावे में न आए और इस तरह से बाद में उसकी जीवन नरक हो जी आप हम बने रहिए हमारे साथ शलमड़ी जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आपकी पार्टी भी लगातार केरल से लेकर जो दक्षिण में तमाम लोगों पर आरोप लगाती रहेगी वहां लव जिहाद एक मुहिम के तौर पर चलाई जा रहा है अब सत्ता में है एक कानून की जरूरत है वाकई बे, बेहद गंभीर मसले हैं ऐसे देखिए हमारी पार्टी आरोपी नहीं लगाती रही बल्कि इस बात को लेकर हमेशा से लड़ती रही जी और पहली बार इसको लेकर अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो सबने लड़ी है और आज अगर कार्रवाई की बात हो रही है एप्लीकेशन एंटरटेन की जा रही है आईजी जी रैंक का अफसर कह रहा है कि जांच हो रही है और एफआईआर हो रही है तो ये सरकार की वजह से ही हो रही है नहीं तो इसके पह
उल्टे आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत कर रही है हम आपको आश्वासन करते हैं कि इस तरह की घटनाओं में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई पिछले साल में हुई है और आगे भी इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि करने से पहले भी वो हजार बार सोचेंगे जी शलमणी जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए आप भी हमारे साथ बने रहिए चक प्राणी महाराज जी हमारे साथ तायरा हसन जी जुड़ चुके हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका तायरा जी भारत समाचार पर वाकई गंभीर इशू है और आप भी लगातार आवाज उठाती रही हैं इसके लिए कि धोखा सबसे महत्वपूर्ण तो है इसमें धोखा एक तो एक लड़की को फंसाया जाता है हिंदू बनकर और फिर कहा जाता है निकाह तब करूंगा शादी तब करूंगा जब धर्म परिवर्तन कर लोगी गौ मास खा लो एक बार ये तो जिसने भी किया उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए जी क्योंकि ये तो कोई इस्लाम का के अंदर भी नहीं लिखा है कि आप झूठ बोल के किसी से शादी कीजिए और उसको फिर ये उसके प्रेशर बिल्डअप कीजिए कि वो गौ मास खाए और परिवर्तन करे और लव मैरिज में फिर लव कहाँ रह जाता है अगर धर्म परिवर्तन कराते हैं आप प्रेशर बिल्डअप करते हैं जी मुझे लगता है जो भी आदमी है उसको तुरंत जिसने ये काम किया उसको पकड़ा जाना चाहिए हिरासत के पीछे सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और ये पता करना चाहिए कौन लोग उसके पीछे हैं जी शलभ जी बिल्कुल कार्रवाई नहीं चाहिए बिल्कुल तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है क्या कार्रवाई में कहा रोड़ा आ रहा है कहा जांच तक क्यों 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 ये पूरा मामला ये नहीं नहीं कार्रवाई कहाँ नहीं हो रही आपने खुद से दिखाया है कि आईजी ने तुरंत हमला दर्ज किया है और जांच तो होती है कोई भी घटना अगर अदालत में जाएंगे और बिना जांच के पहुंच जाएंगे तो अदालत भी पूछती है आपने क्या एविडेंस इकट्ठा किया क्या सबूत इकट्ठा किए केवल स्टूडियो की बात का आधार बनाकर नहीं कर सकते ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कार्रवाई तो फौरन हो रही है कार्रवाई हुई भी है आईजी के रैंक के अवसर में उसने एफ के आदेश दिए हैं और इसी तौर पर जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हिरासत की बात कर रहे हैं शलभ जी केवल हिरासत में तो कम से कम लिया जा सकता है आपसे वही कह रहा हूँ कि अभी तो वो फरार है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसके साथ ये एप्लीकेशन है वो व्यक्ति फरार है और पुलिस की तलाश कर रही है तो जब वो पुलिस तलाश कर रही है पकड़ा जाता है हिरासत में जेल जाए बिल्कुल तो पकड़ा जाना चाहिए भाई इस तरह कौन आदमी इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं सबसे बड़ी बात है इसका देखा जाना बहुत जरूरी है बिल्कुल ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ मुस्लिम धर्म गुरु बिलाल नूरानी जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका नूरानी जी भारत समाचार पर इस तरह के मसले चाहे किसी भी तरफ से हो चाहे हिंदुओं की तरफ से हो या मुसलमान की तरफ से हो जो एक हाई पैदा करते हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे बरेली में एक युवक ने पहले तो धोखा दिया लड़की को हिंदू बनकर उसके अपने प्रेम जाल में फंसाया उसके बाद कहता है निकाह तब किया जाएगा जब आप मुस्लिम धर्म अपना लेंगी इस्लाम अपना लेंगी और साथ ही गोमास खाएंगी क्या कहना चाहेंगे आप देखिए इस्लाम ने कभी इजाजत नहीं दी है बिल्कुल कि आपने मजहब बदल के किसी लड़की से गैर मुस्लिम लड़की से शादी की हो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो किसी के साथ भी लागू होता है तो ये बिल्कुल गलती नहीं है गुना भी है और जुर्म भी है और ऐसे शख्स के ऐसे शख्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जी लेकिन इन सब के इतर ये देखने को मिलता है कि बहुत छोटी छोटी बातों पर एक लड़की गले मिलती है तो फतवा तो जारी कर दिया जाता है ऐसे मामलों में पूरा बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता सामाजिक बहिष्कार करिए ना फतवा जारी करिए उनके परिवार के खिलाफ नहीं हम तो ऐसे फतवों को भी कंडम करते हैं ये फतवे बिल्कुल नाकारा है और इस तरह के फतवे बिल्कुल नहीं जारी होना चाहिए लेकिन जिस व्यक्ति ने इस तरह की हरकत की है बहुत ही घिनौनी है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको बिल्कुल गिरफ्तार करके सबसे सबसे ज्यादा मैं कहूँगी उस लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में मजहब बीच में नहीं आना चाहिए जी चक्रपाणी जी मजहब बीच में नहीं आना चाहिए आश्वासन दे दिया शलमणी और त्रिपाठी जी भी नहीं बिलाल नूरानी जी तो मुस्लिम धर्म गुरु कह रहे हैं कि हाँ वो निंदा भी करते हैं और कार्रवाई भी होनी चाहिए लेकिन आप क्या मानते हैं कि इन सब के बीच कहाँ रोड़ा अटक रहा है कि कार्रवाई नहीं हो पाती लोगों के खिलाफ और अमूमन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं देखिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की विरासन होती है दूसरी बात इस इस मैटर में तो देखो काफी एक जगह नहीं है हर जगह आपने जो कहा फतवा जारी करने की बिल्कुल एक मुस्लिम धर्म गुरु को मिल करके बैठ करके आपस में और इसके खिलाफ बिल्कुल उनको भी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि उसमें जो इस लफंगे टाइप के लोग हैं इस तरह करते हैं बहन जी ने एक बहुत अच्छी बात की जो अभी बोल रही थी की इसके पीछे भी आखिर कौन लोग हैं उसकी भी जांच होनी जरूरी है क्योंकि बड़े स्केल में ये एक संक्रामक चक्रवाणी जी आप हमारे साथ बने रहेगा हमारे साथ खुद बरेली डी के ठाकुर जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है अजी साहब भारत समाचार पर आपका नमस्कार कार्रवाई के नाम पर एफआईआर तक पहुंची है पुलिस की कार्रवाई या फिर हिरासत में लिया गिरफ्तार तक भी पहुंचा मामला आज दिन में ही ये लड़की मेरे पास आई थी जी और मैंने थाना संबंधित थाना प्रभारी को बुलाकर इसकी तारीफ दे दी है मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और कार्रवाई की जाएगी जो भी आवश्यक विधान की
गिरफ्तारी तत्काल नहीं होगी जो उसने आरोप लगाया है लड़की का आरोप यदि शायद आपको जानकारी में हो जी उनका कहना है कि लड़की की इस लड़के से परिचय 2014 में ही हो गया था जी और 2014 में दोनों का परिचय हुआ आपसी घनिष्ठता हुई दोनों के संबंध बने जी उसके बाद इसको एक बच्ची भी पैदा हुई जी और बच्ची पैदा होने के बाद इसको पता चला की वो जो लड़का है वो दूसरे धर्म का है जी और उसके बाद इसने उससे प्रयास किया कि वो हमसे शादी कर ले वो शादी करने से मना कर रहा है ये लड़की का आरोप है लड़की से ये मैंने पूछा कि वो लड़का कहाँ है अभी तो लड़की खुद कहना है कि लड़का अभी कहीं पांच छह महीने से कहीं गायब है या गायब कर दिया गया है तो जो भी लड़की ने सारी बातें कही उनको हम लोगों ने संज्ञान में लिया दिया है और यदि उसके बाद पूरी सच्चाई पाई जाती है तो बहुत जल्दी ही गिरफ्तारी कर रहे हो नहीं यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर लड़की ने एक आरोप लगाया है तो धोखा तो हुआ है ना उसके साथ वो भी चाहती है कि उस लड़के को सामने लाया जाए एकदम आएगा एकदम आएगा नहीं वही तो इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया मामला दर्ज नहीं किया एफ तो तुरंत दर्ज कर लेनी चाहिए थी मामला तुरंत दर्ज हो गया है उसने सही मुझे दी थी थाने में नहीं दी थी जैसे वो लड़की गई है तत्काल थाना प्रभारी को बुला करके मैंने उसको वो तहरीर दे दी है उस पर मुकदमा पंजीकृत हो रहा है तो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ये सबसे बड़ा सवाल है नहीं अभी तत्काल मुकदमा कायम होते ही गिरफ्तारी कोई नहीं है मुकदमा कायम करके तफ्तीश करके गिरफ्तारी जरूर होगी तफ्तीश पहले होती है हिरासत में भी नहीं ले सकते आप हम गिरफ्तार ही करेंगे तफ्तीश से आरोप सही पाए जाएंगे तो हम गिरफ्तार ही करेंगे नहीं वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं ये ये कैसा मामला है एफआईआर के तुरंत बात तो हिरासत में ले लिया जाता है गिरफ्तारी भी नहीं दिखाई जाती हिरासत में तो लिया जाता है हिरासत के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप अब तक हिरासत में क्यों नहीं लिया हम हिरासत के लिए कुछ नहीं करेंगे हम तफ्तीश करेंगे तफ्तीश मामला सही पाया जाएगा कुछ गिरफ्तारी ही करेंगे तो आपको पता है इसका मतलब वो लड़का कहाँ पर है नहीं अभी नहीं पता है लड़की ने खुद बताया है कि लड़की लड़का गायब है अभी लड़का बरेली में नहीं है तो मतलब गिरफ्तार आप नहीं करेंगे जब तक तफ्तीश पूरी नहीं होगी हम तफ्तीश पूरी नहीं तफ्तीश में प्राथमिक दृष्टिया जैसे ही आरोप सच्चाई सत्य पाए जाएंगे कि गिरफ्तारी करेंगे तो एफ का मतलब क्या और हिरासत का मतलब क्या और गिरफ्तारी का मतलब क्या इनके बीच का डिफरेंस समझा दीजिए क्योंकि अमूमन ये देखने होता है एफ के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया जाता पूछताछ शुरू कर दी जाती है हम एफ आई के तुरंत बाद गिरफ्तारी तुरंत बाद हिरासत नहीं ली जाती है लड़की के बयान होंगे लड़की जो हमारे सामने कही है उसके उन्होंने डिटेल कोई बयान नहीं दिया है उसके महिला समिति के सामने पूरे डिटेल बयान होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी जी तो आई जी साहब आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी कब तक होगी उसकी और ये जांच कब तक रहेगी इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी